Okay. Tawag sa pagsimba. Magpasalamat sa ginoo. Atong pasalamatan ang ginoo sa kalipay, sa talidhay, sa buhong na panalangin o sa tanang mata. Magpasalamat sa ginoo sa tanan ni Gayon o sa tanang butang. Matod pa sa salmista. Ang tawag, atong, oh, okay. Ah, tama ba yun? Oo, atong pasalamatan. Okay. May uma. Saan ba ko? A moment. Atong pasalamatan ng dino sa atong masarangang kadahigayon na mahito. Sa atong mga paglimbaso, sa pag-inusara o sa atong mga kahadyo. Magpasalamat sa ginoo sa tanan ni Gayon, sa tanang butang diha sa ngalan sa atong ginoong Heso Kristo. Atong pasalamatan ng ginoo kay diha kay Kristo ang atong kalipay o kasakit. Atong pagpakyas o pagsadya anaa sa kasing-kasing o gamot sa ginoo. Pag-ampo kita, mahigugmaong balaang espiritu, diha sa pailubon na paghangyo na ikaw ay muduol tanamo, kundiin ang matagusa na katigong apan magkalayo na imong gihimo usang banay pinaagi sa imong kahusayo. Ibubo ka na mo ang hiya sa panab panabot o kadali. Huwag kadaling makabati sa imong paglibo ka na mo arondaygon ang, ang among pagbubuhat ha, ang among magbubuhat manluluwas o higala. Then. Nang langyaw sa kalibutan o gibutang una kanunay ang among, sa among kinabuhi. Tanduga kami diha sa imong kalu, kaluyo kaluyoon o igian nga do kanimo o sa, sa imong gingharian amin.
tawag tawag sa paghinulsol. Matod pa sa salmista, buot baka mong magkahimulos sa kinabuhi o mabuhi dugay o magmalipayon ang iyang mahigug mahimangno nga likay ang pagsultig dautan o ang pagpamaka biyai ang dautan o buhata ang maayo paninguha ang kalinaw sa tibuok mong kasing-kasing duol kita sa ginoo nga adunay mahinulsulon nga kasing-kasing ug mahinulsulon sa atong mga sala Ug Ginoo, dako gayod ang among kasalanan kay nagaingon kami gikinahanglan namo imong kaalam apan amo a lang gipasagdan kung unsay among madawat nga kaalam gikan kani. Unsay among maingon nga hinsunod kami kanimo kung ang paagi sa kalibutan maoy among gibuhat. Unsa o namo makuha ang imong malungtaron nga gugma? kung ang mga pagtintal sa kalibutan makita na mo adlaw-adlaw. Kung saon man kami kaluyan ninyo, kay dili man kami maalam o matinudaan mo. Apan, diha sa imong kaluoy o bugma, ibago mo kami o ang among Pagkahakog, mahimong mahatagon. Ang among kakutihan, mahimong madayigon. Ang among pagkasaputon, mahimong malipayon. O mapasalamaton na adunay paglaon. Kini among pagampo diha sa ngalan sa among ginoo o manluluwas. Iso Kristo. Diha kay Kristo ang Ginoo padala o kaluwasan alang sa tanan. Diha kay Kristo ang Ginoo nagpakaon sa mga kalag nga gigutom. Diha kay Kristo ang Ginoo muhatag sa kupa sa kaluwasan sa mga katawhan nga giuhaw. Dawat karon ang iyang pasaylo. Atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang pasaylo, paglaong o bagong pinabuhi. Amen. Amen. sa tanan ayong hapon kay sunan ani asa zoom room ana asa fb nga pwedeng na asa manila uh, bisaya mindanao luzon ug sa ubang nasod kamusta na kamo diri sa amo karon kusog ang ulan naot no. ng atong mga signal dili mga wala lord have mercy karon nga po na Ika-12, ika-12 na uh, Domingo, magkahuman sa Pentecostes. O, nag-celebrate kita karon sa Siliman University Sunday. Nga man mag-apil-apil man ta sa Siliman University. Nga no? Kaya ang Siliman University, pinaagi sa ilang uh, divinity school, nag-train o mga maging pastor na muselbi sa iglesia sa Ginoo. Salamat 
sa Divinity School. Huwag dili lang sila nagatrain sa mga pastor, mga manggagawa, mga church worker. Sila po nag-graduate, nagpag-graduate o mga sudyante na uh, matinod anon, faithful, masaligan, mga mga leaders sa atong komunidad o sa iglesia. So, dakang salamat si Liman University. 120 years old na ang si Liman. So, happy anniversary, karong August 28 yata tayo. Okay. So, karon kay si Liman University City Sunday, ang atong mga liturgies, mga graduate sa si Liman. Si Sister Seni, Bigsoong Seni Maturan. Kamusta, Sen? Si Elder Edna Gonzalez, ang atong Elder Sabi Science Service, o ang atong mensahero karong apuna, si Liban graduate din, Sab, si Pastor Bobby Algusto. O ang inyong pastor karon, Pastor Glo, si Liban graduate, sad. So, welcome sa atong tanan, <laughs> mga si Liban graduate. Pero sa uban nga mga silimanyas nga namati karon sa Bisayan Service, kanina ba sa 9.30 o, kan o karong Vesper ser Service, uh, welcome o ginaot pa nga padayon kita mag-silbi, mag-alagad sa ginoo. Ingon sa pagtudlo sa atong eskwilahan. Salamat. O ang atong i- I announce po karo nga po na ang ECS Elinor Christian School dawat pagyabon sa enrollment magpa-enroll inyong anak ba apo o pag-umangkon dan al uh, i tanawa lang sa sa Elinor website sa o kung sa ilang mga telephone o uh, ang ilang uh, email aron inyong ma-enroll online ang inyong mga bata. O ang Agusto, mag-wag ka na siyang CWS month or Mission Month. Karong sunod Domingo, August 22, Agusto 22, mo'y Mission Sunday. Niya, salamat sa mga CWS committee na nag-andam ang mga video clip. Last Sunday, ato nang nakita katong sa Hugo Perez karon atong yang taud-taud makita nato ang video recorded video sa Prison Ministry ang CWS S ang ilang pastor din na si Pastor Leng Luba lahat salamat sa inyong pag uh, inyo yung ipresent na unsa pa gibuhat sa Ellenwood aron adun natay mga mission Nung dili lang sa loob, kundi sa gawa sa Inglesya. Dili lang sa sulod, kundi sa gawa sa abang tao. Atong idala ang uh, love, atong idala ang care, o ang service sa atong ginong isupis. So salamat si WS sa inyo programa. Ato pong inumduman ng mga birthday celebrants. Karong, apu, karong alawa, birthday sa atong conductor. Si Ron Onyate. Happy birthday, Kuya Ron. Kuya Karong Adlawa po sa Tanan Servisyo sa Elinwood, ang Covenant Choir, ang atong choir sa Visayan Service, may matag sa anthem o mga responses. So, salamat, Covenant Choir. O ang ato pong hinumduman, ang mga may sakit, labi nang yud ang kaigsuunan sa Misayan service ato silang hinumduman sa pagampo atong dadon sa pagampo si Pedro Bustamante ang atong elder Sunny Ellsworth ug atong ang igsuon sa atong elder Edna si L ah uh, yang igsuon si Ellen Eileen oh Eileen Eileen sorry Si Aileen, o ang iyong pamilya tulog sa ila at COVID-positive na naana sa hospital. Ang uban, 
ni check up pa na on more na kutob lang sa tulo ang ma positive ang uban negative na lord ug dili into sila mag grabe na imo gayud into lord na cover them sa imong grasya sa imong kaluoy Ginoo salamat Ginoo Ug katong uban nga adunay gusto mong magpaampo ayo lang gid mo kaulaw nga mo chat mo tawag sa ako nga ano na mo yung mga prayer concerns masig di, masig dili ninyo kamag-anak inyong higala ba inyong kapitbahay ba o inyong kilala kay mo man gud nay atong assignment sa atong Ginoo nga ipagampo i care i shepherd ang atong mga mga kaubang katawhan sa so, mga kaigsunan dili ta maulaw dili ta manlok tawgalan ang mga pastor sa Ellenwood ug aduna pa moy nebalan nga grabing na i need na kinanglan gayod at may mo na nato nga uh, magtabang-tabang kita aron ma ibsan o ma matabangan sila sa ilang mga mga financial needs ato pong ihatag atong condolences sa pamilya ni Ate Rona Bonisilio, ang iyang auntie, ang iyang nephew, o ang iyang cousin na uh, umuwi na sa dito sa Lord, sa Panginoon. Ah, uh, kay balong mo nga pag ganyan na labi na tulo nagsunod-sunod, masakit gayod yan. Sakit gayod sa kasing-kasing so ato silang dadon sa pagampo nga ang ang peace of god ilang mabatian through the relatives and the church mga kaigsunan may mo ka mo tawag mo chat aron si Ate Rona ato po siyang matagan sa atong encouragement ug hope ug siya po ang mag uh, abot dito sa mga kamag-anak kay di man nato kaila yang mga so mga mga kaisunan daghang salamat ug karon atong tan-awon ang video clip sa CWS may tungod sa prison ministry sa Ellenwood Malati Church at Jona ready na kami mutanaw sa video sa CWS
Dagang salamat sa CWS sa pagpakita uh, sa ato sa prison ministry. Kabalo ba mo nga daghan sa prison service nga 
mga volunteers dito sa prison ministry, si Ate S, si Ate Rona, si Grace, si Rachel, si Hilda, si Zeni Limos, si Elder Edna, si Elder Ray, si Kuya Dennis, si Bea. Nakang salamat sa inyo sa pagtabang sa prison ministry. Inaot na pag mabalik na sa face to face, Kuyo, giyapon ka mo. Ito akong ipanganlan ha? sa prison ministry. Karoon mga kaigsunan, andaman atong kasing-masing, huna-huna sa pag-ampo sa ating iglesia. Mag-ampo kita. Daghang salamat, dalaygon na ginoo. Sa igayon na kami nakaampo naka Ingon ng isang banay, Visayan family. Aroon magpasalamat sa tanan na panalangin ang nadawat. As a church, as a, sa individual family, nagang salamat, Gino. Salamat, Lord, kay walay makapugong, kahit ECQ, madayon kami sa pagsimba, Diha sa pangalan mo, pinaagi sa virtual service. Kinaot ginoo nga samtang kami nagawat kung kanos aman ang uh, panahon nga imong ihatag nga kami makabalik dito sa uh, Ellenwood Church. Kinaot ginoo nga magi ma, pa, padayon kami matinud-an. Padayon kami sa pagsimba, pag-alagad o paghatag sa among mga tithes and pledges. Among gampuan ginoo ang mga pamilya na membro sa Bisayan Service. Sila, O Lord, may kaugalingon ng mga pasalamat. Sila ginoo, adun na po sila mga hangyo. Adun na may uban may sakit. Adun na uban may iba-ibang problema sa pinansyal, sa relasyon, sa health. Ikaw ginoo na kay Manu. Mga nagitaas gayon Kanamo, Lord, ang among mga problema niya, Adam. Tabangi ang among Visayan family, O Lord God. Napadayon kami mag-ampok para sa among kuyog sa among Visayan family, o sa Ellenwood Church, o uban pa ng mga igala o mga pariente. Lord, salamat. Kaya wala agad ni mong biya eh. Kami, maskin ang uban, kulang sa working hours, kulang ang ilang sweldo, apan, nakakaon gyapon, nakabayad sa mga utilities. Kini Lord, kay ikaw, nagatabang ka na mo, pinaagi sa mga tao, sa mga uba-ubang paraan, mga higayon, mga aron Mahimo kining tanan. Salamat, Kino. Salamat po, Kino. Kaya karong Domingo, ha. Among isaulog ang sila man University Sunday. Uh, among ipasalamatan, Lord, nga kining institution, kining eskulahan, university, nga padayon, nga mag-train o church worker alang sa iglesia. Inaot, Lord, nga dili sila mapalayo o dili sila mawala sa katuyuan nga nung natukod kining Divinity School. Alang kayo sa pag-alagad, sa pag-sangyaw, sa minsay, sa, sa among ginong isopisto. Magsalamat po sa University, Panginoon, sa pag-graduate sa mga ilang mga sudyante na karoon, mga responsable na leaders sa komunidad, sa iglesia, o sa ilang pamilya. Salamat po, Lord God sa pagtahabang kanila. Magsalamat, Lord, sa o sa mga, mga problema nga ilang maabdan ang eskwelahan, ang mga faculty, ang mga sudyante na o pinoo na ilakining dad on ya kanimo, ilakining ma solve ingon sa kamumuton mo. Among iampuan ginoo ang Ellenwood Malati Church. Salamat sa ministerial team, sa mga Servant leaders, labi ng elders, uh, padayon na 
nag-lead sa mga virtual services, sa mga Bible study, sa mga Sunday school, sa mga youth at sa mga bata. Inaot Lord, sal- imupakinig i-bless. Aron daghang pang bata makadungog, daghang pang adults makadungog, may tungod sa kaluwasan na gihatag ng Ginoong Heso Kristo. O Ginoong Diyos, ikaw na kebalo sa among individual prayers. Kaya mong gitaas ka nimo. Kami nagpasalamat kung saan kami nimo tumangon. Kung saan na mo ma, magka choose wisely na adunay pagpili ng maalam aron ang imong kabubutan gayud masunod aron kami padayon nga maging uh, matinud anon diha kani sa among pagsimba padayon sa pagsimba Lord salamat sa presensya sa balang espiritu to santo mo kini ang pagampo sa ngalan ni Jesus amen basahon sa daang kasabutan ituha sa unang hari kapitulo 2 versikulo 10 hangtod sa 12 o sa kapitulo 3 versikulo 3 hangtod 14 ato kini basahon sa tubag tubag unya namatay si David o gilubong dito sa Jerusalem ang siyudad ni David. Nagari si David sa Israel sulod sa kakwarenta katuig, katu- pito katuig sa Hebron, o trenta itris katuig sa Jerusalem. Kuman mamamatay si David, mipuli ka niya paghari si Solomon, o gamhanan kayo ang niyang ginghalian. Nahigugma sa ginoo si Solomon ug nagtuman siya sa mga lagda sa iyang amahan nga si David. Apan nagsunog siya ng mga halad nga mananap ug mga insenso didto sa mga nagkalain laing halaran. Usa ka adlaw ni Ana, ni adto sa Gibeon ang hari. Aron sa paghalad kay didto man ang labing bagtugan nga halaran. Nabatasan ni Solomon ang paghalad o ginatos ka mga halad dito. Usa ka gabi eh, ni Ana, samtang dito siya sa Hebron, gipakita kaniya ang ginoo pinaagi sa usa ka damgo o miingon kaniya. Pangayo ka na ako bisag unsa. Miingon si Solomon. Ipakita mo sa imong sulugon nga si David nga akong amahan ang gugma mong walay paglubad kay nag masit magsinog tanon man siya kanimo busa wala ka mumunong paghigugma kaniya ug gihatagan mo siya anak aron mulingkod sa iyang trono ni ining adlawa Og karon og Ginoo nga akong Dios gihimo mong hari ang imong alagad ilis sa akong amahan nga si David 
bisan tuod batan-on pa ako kaayo o gulay ibang kaagan sa pagpangulo. Kung ang imong alag alagad ania sa taliwala sa taliwala sa katawhan nga imong gipili usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadagkat. Musa hatagi ang imong alagad ug kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan uban ang katarong. Kay kinsa may nagamando ni ining imong katawhan nga labihang daghana. Gikahimuot sa Ginoo nga kini ang ipangayo ni Solomon. O giingon, giingnan siya sa Dios. Tungod kay kini man ang imong ipangayo ug dili ang taas nga kinabuhi o bahandi o kinabuhi sa imong mga kaaway. Katagan ko ikaw sa imong ipangayo. Katagan ko ikaw na kaala, kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kani adto o sa umaabot nga panahon. Ihatag ko usab kanimo ang wala mo pangayua na mao ang bahandi o dungog sa tibuok mong kinabuhi. Aron walay laing hari nga ikatandi kanimo. O konsundan nimo ang akong kabubuton o tumanon ang akong kasubuan sama sa gihimo sa imong amahan na si David lugwayan ko ang inyo ang imong pinabuhi. Pagbasa sa bagong kasabutan. Atong basahon ang Ibanghelyo ni Juan, Kapitulo 6, Versikulo 50, Iuno hangtol sa 50, Iocho. Ako mao ang pan, nagikan sa langit, na naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ini nga pan, dili gayod mamamatay. Ug ang pan na akong ihatag, bao ang akong unod, aron mabuhi ang kaliputan. Nakahal, nakahaling kini, ug mainit na paglalisay sa mga tao. Kung saan man ini tawhana, paghatag ka na to, sa iyang unod, aron maka aron tanon nangutana sila si Jesus mingon kanila sultihan ko kamo kun dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug dili mo inom sa iyang dugo dili kamo makabaton ug kinabuhi ang mukaon sa akong unod ug inom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan o banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod, mao ang matuod na pagkaon, o ang akong dugo, mao ang matuod na ilingon. Ang mukaon sa akong unod, o minom sa akong dugo, magpabilin din ni kanako, o ako diha kaniya. Ang buhing amahan, mao ay nagpadala sa nako ug tungod kaniya buhi usab ako sa samang paagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako busa mao kini ang pan 
kami ani gikan sa langit. Dili kani sama sa pan na gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ni ining maungpal mabuhi sa dayon. Bula
Mayang hapon kaninyo tanan sa atong Visayan service. One thing that the story of Solomon should show us is that wisdom is a gift from God. Gihatag ni sa atong ginoo. We may make good judgments and be good at evaluating various situations, but wisdom is more than just knowing what is right and what is wrong. Kung atong basahon ang accounts of King Solomon, ato ning makitaan in the books of 2 Samuel, 1 Kings, 1 Chronicles, and 2 Chronicles, ato pong makitaan ang different situations nga gipakita ni Solomon ang kanyang wisdom. Pero gipakita pud ni Solomon ang usa ka side sa iyang humanity na atong nakitaan ang iyang disobedience to God throughout his reign as king. Ang iyang mga experiences o ang wisdom nga gihatag sa Ginoo ay ato nga makitaan in selected verses from Ecclesiastes 2 verses 9 to 16 and iyan gisulat. Yes, I was great greater than anyone else who had ever lived in Jerusalem. And in my wisdom, it never failed me. And I, then I thought about all that I had done and how hard I had worked doing it. And I realized that it didn't mean a thing. It was like chasing the wind of no use at all. Oh, I know. Wisdom is better than foolishness, just as light is better than darkness. The wise can see where they are going, and fools cannot. But I also know that the same fate is waiting for us all. I thought to myself, what happens to fools is going to happen to me too. So what have I gained from being so wise? Nothing. I answered not a thing. No one remembers the wise and no one remembers fools. In days to come, we will all be forgotten. We must all die, wise and foolish alike. Let us pray. Come Holy Spirit, come. Come dwell within us. Come dwell amongst us. Break us open and make us new creations. Amen. If you want to gain wisdom from Solomon's wisdom, basahon ninyo ang book of Ecclesiastes. My favorite verse from this book is found in Ecclesiastes 3, but verse 12, where we find one of Solomon's conclusions from the realization that he has gained nothing from his great wisdom. So I realized that all we can do is be happy and to do the best we can while we are still alive. Now, atong hunahunaon na to be happy, simple ra mana. So, ban kaning concept of happiness is being carefree. Kanang murag wala tay responsibilities. So, ban, happiness is freedom. Na pwede ni mo buhaton ang imong ganahan buhaton o di rita mag-worry on sa consequences. We may generally agree, kitang tanan may agree of what it is to feel happy. Pero di rita ka prescribe of na actual na map para kitang tanan makaabot sa level of happiness. Ang uban sa ato makakita og simple happiness. And some will celebrate, celebrate simple joys. But to be accepting of the circumstances of getting to that happiness, dili na simple. Nga naman, because as we live our life, kinahanglan ta maghimo og choice. Every day we have to make choices. At kung atong tanawo ng wisdom ni Solomon diha sa Ecclesiastes 3 verse 12, iyang reminder 
we should make those choices while we are still alive. Kanang uban sa ato dili familiar diri sa Ecclesiastes 3 verse 12 kay sige man ta mubasa anang Ecclesiastes 3 na there is a time for everything. But as obvious as as obviously simple as this verse may sound, it is really wise advice. Be happy and do your best while you are still alive. Sa atong gibasa sa New Testament, Jesus presents the crowd with a choice. Ingun siya, if you eat this bread, if you eat this bread, you will live forever. The bread that I will give you is my flesh, which I give so that the world may live. Kita, we are fortunate nga pag mubasa tag Biblia, we already have the opportunity or the privilege to understand it. Katong mga tao na nakadungog during that time when Jesus was saying this, wala sila kayo kasabot sa unsay gisulti sa atong ginuo. In fact, ang uban ng mga tao ng utana, how can this man give us his flesh to eat? Kita, because of the years that have passed and so many people studying this and translating this, kita we can easily translate the symbolism sa gisulti sa atong ginoo. It was the symbolism of his word to our practice of faith. We see this in verse 51. I am the living bread that came down from heaven. Mauni ang atong theme last Sunday, Jesus is the life-giving bread. We know that Jesus is not talking about eating his flesh, but the symbolism of him as the life-giving bread. In verse 53, Jesus said to them, I am telling you the truth. If you do not eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have life in yourselves. Kanang iyang istorya, kanang iyak pagkaon sa iyang unod, pag-inom sa iyang dugo. The symbolism there is for us to believe in Jesus and in what Jesus was about to do. Mutuuta kay Jesus o sa iyang buhaton. Kay si Jesus ipako man sa cross. We are to believe that Jesus Christ died on the cross, gave up his flesh and blood to be crucified, kay maunay gibayad sa atong kasalanan. We are called to believe in God's saving grace through Jesus' humble obedience. So, kanang eat the flesh and drink his blood is for us to believe in Jesus' act of humble obedience. Ato po nang makita sa verse 56, Those who eat my flesh and drink my blood, live in me, and I live in them. Being saved, kung kita, if, if kita na saved na sa atong uh, ginoo kay nito o taniya, dili na nga gihatagan tag hope for life eternal. But Jesus provides us to o, the opportunity to live the life that Jesus showed us. Jesus was showing us that it was possible to live a life of obedience to God. We live in Him. Jesus lives in us. We are fortunate that our encounter with Jesus provides us with more knowledge and understanding about what He was saying and what it means for us to live with Jesus in us. We have that privilege. But given our stubbornness, gay, manggid ang atong mga ulo, which Jesus, of course, obviously understood nga gay atong ulo, that we are prone to missing what would have been wise in how we live. Add to that, Solomon's words to do so. We, reminder na niya, we are to live this, 
We are to live the way Jesus wants us to live while we are still alive. So ang question, how are we living? Our theme seems to be so oddly specific. Choosing wisely in this time of pandemic. Choosing wisely in this time of pandemic. Honestly, I am tempted to talk about election-related issues of choosing wisely. Kakita man taana sa atong TV, sa news, bisag-asa makita na lang nato how politics, even in the time of the pandemic, still seems to take priority in the life of our country. But if I focus on that, that will not respond to Jesus' challenge for us of daily living. Sayo pa kaayo na magstorya tag eleksyon. For now, the only, relate, the only election related advice I can give is not to vote for killers. But as Christians, it should be easy for us to understand how we are to live and choose wisely. Unsa mga yoy gipasabot anang to choose wisely in this time of pandemic. Kung ako'y muhatag og mga answers ninyo, ang assumption ana that I am wise enough to give you the right answers. Ang tinuod ana I cannot give you the right answers because I am not that wise. However, makahatag ko ninyo mga options of what you may do in this time of pandemic and hopefully, God will direct us to its wise application in daily living. And I think I have put down five things to do. Number one, choose to read the Bible more. Pagbasa ang Biblia. Naay mga muingon sa muingon sa inyo, lisod manggit pastor kay wala koy panahon. Dili ko mo na in this time of pandemic muingon ka that there is no time to read the Bible. Kung kung nakakuha mo o gagamit mo anang reading your Bible in a year, and if you are reading the assigned chapters, assigned chapters every day, na na mo dapit si Jeremiah. We like to call on God for direction, but we cannot give enough time to read a few chapters. So one thing to do in this time of pandemic, read your Bible more. The second thing, choose to pray with your family more. Pag-ampo, kauba ng inyong pamilya. And the same, re- the same thing that I will tell you, dili kumuto na wala mo panahon na wala mo'y time to be together. Kaning panahon sa pandemic, one thing that it has given us, we are always together or mostly together. So take the time to pray together. Choose to pray with your family more. Third, choose to pray for others more. Magtapok po sa inyong pamilya mag-ampo, ayaw rin ang, inyo, ay ang inyong iampo ka ng inyo rang mga request o kanyang mga thanksgivings. Iampo po ng uban ng mga tao. Bisan ka ng mga tao nga wala takaila. Bisan mga tao na dili na makita. Atong iampo ng mga tao who are facing, whom we know are facing so many challenges each day. At atong i-acknowledge na kinahanglan na to ang, ang ginuo. In this time, mauni ang maghatag sa ato og sense of fellowship and community bisan dili takatapok physically. So read your Bible more. Pray with your family more. Choose to pray for others more. Kaupat, choose to, li- choose to live more like Jesus. Now, related na number one, kay kinanglan magyuta mo basa o Biblia, so that we may learn more of God's love and how we are to love God and love our neighbor and just like Jesus Christ, to, for us to learn to live in humble obedience. And number five, 
Choose to be happy while you are still alive. Kabalo ko na it's difficult today na makakita o reasons for us to be happy in this time of pandemic. But as the hymn directs us, count your many blessings, see what God has done, would be a good exercise for all of us. And if you can do that, kauban ng inyong pamilya, you are even more blessed to be able to count your blessings in the presence of loved ones, in the presence of your family. But just a truthful reminder, wisdom is absent in those options. Kanang akong lima nga gihatag ninyo, wala may makita nato diha wisdom. These are things to do. Wisdom is seen in how these activities may one day lead us to act lovingly within our homes, to be considerate of other people, to be concerned about the plight of the less fortunate, to be watchful of our speech, and to be consoling in our words. What makes wisdom a gift from God is though this may be very obvious, ang mga sa inyo, ah, kabalo na mi anak, pastor. Kanamang yung to be loving in our homes, to be considerate, to be concerned about the less fortunate, dili mang yun na natural na to. It may be obvious, but we cannot claim that it is natural for us. Wisdom is what prompts us to act to what is needed at a particular time. God's words, God's provision, God's loving response to those in need. I told you earlier, wisdom is more than just knowing right and wrong. It is channeling God's response in God's timing. Or in other words, it is to humble ourselves to so it is to humble ourselves so that God can speak. Not our knowledge, but God's wisdom. Not our words, but God's wisdom. Wisdom is a choice to let God speak, to let God act. Mga Iksuon, what I can tell you is to stop and take a breath. Ato sang ipahuway ng ato mga bakba para makasturya ang ginoo. Makasturya. So, kung unsay tinood. Gihatagan mang yung tag senses para kita makadiscern kung unsay tinood, unsay dili. Gihatagan po tag ability to think and discern. Wisdom is God's direction on how all of that is applied toward meaningful living for you and for others. Dili ta mabalaka na kita dili ka ayo wise and we may not be wise enough to always glorify God. But take comfort in the fact na bisan si Solomon, the wisest king, still had his shortcomings. But nagbilin si Solomon para nato og wise words. Be happy and do the best we can while we are still alive. And the best thing you can do immediately is to believe in Jesus Christ. Amen. Tawag sa paghalad, pasidunggi o kahadluki ang ginoo, kay ang may kahadlok kaniya, dili gayod mahikawan sa ilang gikinahanglan. At ang dadoon karon ang atong mga halad.
pag-ampo sa pagpasalamat sa halat. Dagang salamat ginoo sa higayon kami nakahatag ug dumog kanimo pinaagi sa among mga halat. Salamat sa pagpuno kanamo sa tinapay sa kinabuhi. Diin kami makabahin sa uban ingon sa pagsunod sa kabuputon mo. Mao gayo dula kami mahikawan sa amo gikinahanglan among itugyan ang among ikapo ug ubang halad diha sa imong himaya ug naghinaot kami kanunay magabahin sa imong kahibulungan panalangin sa ngalan ni Hesus Amen Atong basahon ang pamahayag sa pagtuo sa UCCP Artikulo 1. Tanan, nagatuo kita sa Osaka Diyos, magbubuhat, manunubos, o magsasangkap, o diha kaniya ang kabuhatan na kakaplag sa kahusay, katuyuan, kahulugan, o katumanan. Nga diha ni Yeso Kristo, nga gipanganak ni Maria, siya nahimong tawo o nagmando ingon nga ginoo sa kinabuhi o kasaysayan. Nga diha sa balaang espiritu, ania siya sa kalibutan, nagasangkap o nagatultol sa mga magtutuo sa pagsabot o sa pagkinabuhi sa ilang pagtuo diha ni Yesu Kristo.
mag-ampo kita. Ay gugmaon nga Dios. Dagang salamat sa takna na imong gihatag kanamo. Salamat sa minsay sa awit ug sa pulong Lord. Kundiin kami tidagaan o uh, lessons, tidagaan o encouragement, tidagaan o mga butang nga among muna unaon aron ang among mga desisyon kada adlaw. Maayo o maalam o ingon sa kabubuton mo. Dagang salamat ginoo kay ang kaalam gikan gayd kanimo o kini imo ihatag kung kami mangayo kami mo tawag kanimo aron dili lang ang among desisyon ang masunod kundi ang imo gayod na desisyon ang imong kabuton kada adlaw sa among ginabuhi ginoo Sulti. Sulti kami. Padungga kami. Abliya mong kasing-kasing. Aron kami maging sensitive sa imong paglihok, balang espiritu sa among kinabuhi. Inaot Lord, matut pa sa among pastor na kami mo basa more. Kami mag-ampo with family more. Kami mag-ampo sa abang tao more. O kami mag, maging malipayon habang kami bu, buhi pa. Malipayon sa diha kanimo magbuhat sa imong kamubuton. Al, o malipayon sa ubang katawan. Lord, tinintanan, dili na mo mahimo kung dili ka kuyog na mo. Oo nga. Kuyugi kami balang spirit, spirito. Tagai kami kusog, tagai kami kaalam, tagai kami o guma. Aron mabuhat na mo kinintanan. Among giampuan, gihapon, ang among uh, bisayan family, gino. sa among paglakaw, adlaw-adlaw, di na sa trabaho, sa relasyon sa pamilya, sa relasyon sa uh, mga pariente, relasyon sa katrabaho, sa kasilingan, sa komunidad. Hinaot na makita nila kami busog sa tinapay sa kinabuhi. Mao nga makita nila nga ang among gihimo pagbahin, dili lang sa pagsulti kundi paghatag kayo, pag-share. Makita nila, Lord, na kay naamay Diyos sa among kinabuhi, na kami ikashare sa among mga kaigsuunan, sa ubang katawan. Salamat, Ginoo, sa imong pulong. Salamat sa imong presensya. Salamat sa takna. Lord, adunay mga sakit ang imong mga membro dari sa design service. Ang among family members, among silang giampuan, ug among kaugalingon Ginoo. Adunay mga balatian, mga kaigsuonan sa design service, ibutang inyong kamot sa party sa Inglawas, nga kinanglan ninyo ang healing mercy o grace sa atong Ginoong Hesukristo. Ibutang kundiin may sakit sa ako, sa akong tuhod. Ang uban sa ilang nuhan, sa ilang ulo, sa ilang uh, kidney liver, diin man, Lord. Ikaw nakibalo, ikaw namati ka na mo. Ayaw kami ginoo. Ingon sa pag-ayaw mo sa imo Sa katawahan nga nindool ka ni mo nga adunay sincere heart. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo ka na mo. Aron kami padayon sa pag-alagay ka ni mo. Kahit quarantine time, Lord, mag-alagay gihapon kami. Pinaagis ang mong kinabuhi. Pinaagis ang mong gisulti. 
og pinaagi sa among serbisyo sa iglesia. Salamat, Ginoo. O karon mga kaigsunan, itaas inyong kamot, andama, pagdawato ninyo ang panalangin sa Ginoo na ipadala niya pinaagi sa iyang sulugoon karong hapuna. Ang ginoo magauban kaninyo kanunay kada adlaw. Ug hatagang kamo ka alam aron ang inyong desisyon kada adlaw ana agay sa iyang kabubuton ug maghimo og maayo sa pulong ug sa nilihukan. Dawatan ninyo ang paglaom, ang gugma ug ang pakigdait sa ginoo. Kay siya maayo. Siya ang atong manluluwas. Siya ang atong Diyos. Sa ngala ng Ama, Anak, at Balang Espiritu Santo. Amen. sa tanan